ஹே வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரோனா காலனி பிரிட்டிஷிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு குடியேறின முதல் ஆங்கிலேயர்கள் துளைந்து போன கதையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ரோனா காலனி பிரிட்டிஷர்ஸ் முதல் முதலாக அமெரிக்காவுக்கு போன இடம்னு பார்த்தா அது இது தான் இது ஒரு சின்ன தீவு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலில் முதல் முதலாக பிரிட்டிஷர்ஸ் இங்கே போய் சேர்றாங்க அதாவது கோலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சி தொண்ணூறு வருடங்கள் கழித்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலுலேருந்து எண்பத்தேழுக்குள்ள மூணு குரூப் ஆஃப் பிரிட்டிஷர்ஸ் இங்கே போகிறாங்க அங்கே இருக்கும் பழங்குடியினரோட நன்காகவே பழகிறாங்க பின்பு ரெண்டு குரூப் ஆஃப் பிரிட்டிஷர்ஸ் திரும்பி ஊருக்கு போயிடுறாங்க ஆனால் அங்கே சென்ற ஒரு குரூப் மட்டும் அங்கேயே தங்க முடிவெடுக்கிறாங்க அந்த குரூப்புக்கு தலைமை தாங்கியது சர் வால்டர் ரீலே அவர் கூட நூற்றி பதினைந்து ஆட்களை கூட்டி செல்கிறார் அதில் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் அனைவரும் அடக்கும் கூடவே அவர் நண்பர் ஜான் வைட்டியும் கூட்டி செல்கிறார் அவரை அந்த தீவுக்கு கவர்னரும் ஆக்கிடுறாரு கவர்னர் ஆக்கின பின்பு சர் வால்டர் திரும்பி பிரிட்டிஷ்கே போயிடுறாரு அதன் பின்பு ஜான் வைட் ஒரு வருஷம் அங்கே தங்கிடுறாரு ஒரு வருஷம் தங்கினதுக்கப்புறம் திரும்பி பிரிட்டிஷுக்கு போக முடிவெடுக்கிறாரு ஆனால் அங்கே அவர் போயிருந்தப்ப அவருக்கு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது ஏன்னா அங்கே அந்த நேரத்தில் தான் பிரிட்டிஷ்க்கும் ஸ்பெயினுக்கும் மிகப்பெரிய போர் மூலம் சூழ்நிலையில் இருந்தது அதனால் அவர் மீண்டும் ஒரு இன்னொரு வருடம் கழித்து திரும்பி அந்த தீவுக்கு போகலான்னு முடிவெடுக்கிறாரு ஆனால் அந்த போர் முடிஞ்ச பாடு இல்லை மீண்டும் மூன்று வருடங்கள் கழித்து அந்த போர் முடிவுக்கு வருது அதன் பின்பு ஜான் வைட் அந்த தீவுக்கு செல்லலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறார் கூடவே சில ஆட்களையும் தேவையான பொருட்களையும் எடுத்துக்கிட்டு கப்பலில் பயணம் செய்கிறார் ஆனால் அங்கே காத்திருந்ததோ அவருக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி அது எந்த அளவுக்கு அதிர்ச்சி தந்ததுன்னா அவங்க அங்கே தங்கியதற்கான பொருட்களோ அவங்க தங்கும் இடமோ சிதைந்த பொருட்களோ எதுவுமே அவங்களுக்கு கண்ணுக்கப்படலை ஒரு சின்ன க்ளூ கூட அவங்களுக்கு தெரியல இதை பார்த்து அதிர்ந்து போன ஜான் வைட் பின்பு ஆட்களை விட்டு சின்ன சின்ன இடங்களை முதல் கொண்டு தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு மரத்தில் மட்டும் ஒரு க்ளூ கிடைக்கிது அதாவது ஒரு வாக்கியம் எழுதப்பட்டு இருக்குது அது என்னென்னா குரோவா டோவன் பக்கத்தில் வாழும் இன்னொரு பழங்குடியினரோட மொழியான அது அங்கே இருக்கும் மரங்களில் செதுக்கி இருந்தது கூடவே ஒரு சிம்பிளும் அந்த மரங்களில் செதுக்கி இருந்தது இதை தவிர வேறு எந்த குழுவும் அவங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கல நன்கு விசாரித்த பிறகு ஆன் வைட் அந்த தீவுக்கு செல்ல முடிவெடுக்கிறார் அந்த தீவு இந்த காலனி தீவுலேருந்து ஐம்பது மைல் சவுத்தில் இருந்துச்சு இவர் ஆட்களை கூட்டிகிட்டு அந்த தீவுக்கு போய் நன்கு விசாரித்து பார்க்குறாங்க ஆனால் அங்கேயும் இவங்களுக்கு எந்த ஒரு குழுவும் கிடைக்கல பின்பு அவர் ஆட்களே அந்த தீவு முழுக்க தேடி பார்க்குறாங்க அப்போவும் அந்த மக்கள் வந்ததுக்கான எந்த ஒரு அறிகுறியும் அவங்களுக்கு கிடைக்கல பின்பு இந்த விஷயத்தை சார் வால்ட்ருக்கு ஜான் வைட் தெரிவிக்கிறாரு பிரிட்டிஷிலிருந்து சில ஆராய்ச்சியாளர்களையும் அங்கு கூட சில ஆட்களையும் சார் வால்டர் இந்த மக்களை தேடுறதுக்காக அனுப்பி வைக்கிறாங்க அவங்க வந்து சில காலங்கள் எங்கெங்கேயோ இந்த மக்களை தேடி பார்க்குறாங்க ஏன்னா அந்த மக்கள் என்ன ஆனாங்கன்னு அவங்கனாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல சில காலங்களுக்கு பிறகு இந்த முயற்சியை கைவிட்டுறாங்க பிரிட்டிஷ் அதன் பின்பு மீண்டும் பல வருடங்கள் கழித்து பிரிட்டிஷர்ஸ் அமெரிக்காவில் வந்து ஆட்சி செய்கிறாங்க அப்படி செய்யும்போது அங்கே வந்த சில கவர்னர்கள் அந்த மக்கள் என்ன ஆனாங்கன்னு மீண்டும் அவங்களோட ஆராய்ச்சியை தொடர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் எவ்வளவோ தேடியும் அந்த மக்கள் என்ன ஆனாங்கன்னு ஒரு சின்ன குழு கூட அவங்களுக்கு கிடைக்கல அதன் பின்பு ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் அந்த மக்கள் உபயோகப்படுத்திய பொருட்கள் கிடச்சதா ஆராய்ச்சியாளர்கள் சில பேர் சில விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சாங்க வேறு இடங்களில் ஆனால் அந்த மக்கள் எங்கே போயிருப்பாங்க என்ன ஆயிருப்பாங்கிற விஷயம் டீட்டெயிலாக யாருக்கும் கிடைக்கல சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜான் வைட் ஒரு வருஷத்தில் வரதா சொல்லிவிட்டு மூன்று வருடங்கள் கழித்து வந்ததால் அதுக்கு இடைப்பட்ட காலங்களில் அந்த மக்கள் வேறு இடத்துக்கு சென்றிருக்கலான்னு அங்கே இருந்த நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் அதாவது பழங்குடியினரோட இணைந்து வாழ்ந்துருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க அதற்கு ஏற்றவாறு பிற்காலத்தில் வந்த பழங்குடியினர் சில பேர் நாங்களும் ரோன காலனியில் வாழ்ந்த பிரிட்டிஷாஸோட வம்சாவளி தான் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அதை ஏற்றுக்கிற வகையில் சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா பழங்குடியினர் பழைய காலங்களில் ஸ்டோன் ஹவுஸ் கட்டினது இல்லைன்னு ரோன காலனி மக்கள் தொழிந்த பின்பு ஸ்டோன் ஹவுஸ் கட்டியதாகவும் கூறப்பட்டுச்சு அதன் பின்பு வந்த பழங்குடியினரோட கண்கள் கிரே ஐஸு கொண்டு இருப்பதாக சொன்னாங்க மற்றும் அவங்க எழுத்துக்களில் ஆங்கில எழுத்துக்கள் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் ரோன காலனி மக்கள் உபயோகப்படுத்திய சிங்க முத்திரை கொண்ட தங்க மோதிரம் கிடைத்ததாகவும் சொல்லப்பட்டுச்சு இப்போவும் பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் ரோனக் நகர மக்கள் எங்கே போயிருப்பாங்க என்ன ஆயிருப்பாங்க அப்படிங்கிற தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கிட்டு த
இந்த இடத்துக்கு லாஸ்ட் காலனின்னு சொல்லி இன்னொரு பேரும் இருக்குது இது ஒரு கூடுதல் தகவல் பிரிட்டிஷ் காலத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் அமெரிக்காவுடைய மர்மங்களில் ரொம்ப முக்கியமாக காணப்படுறது இது தான் இந்த ரோனக் நகரத்தை பற்றி மேலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவோ அடிஷ்னலாகவோ இதை நியூஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போன்ற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் வீடியோஸ் வருங்காலத்தில் இந்த சேனலில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க